गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टेंथ मैथ्स के अंतर्गत लगातार हम बात कर रहे हैं अनुपात और समानुपात पर और पिछले वीडियो में हमने देखा कि अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को लेने का प्रयास करते हैं तो आज की क्वेश्चन जो है हमारा वो किस प्रकार का वो देख लेते हैं एक बार जो हमारा जो क्वेश्चन है कि दो संख्याएं हैं जो तीन और पांच के अनुपात में है यदि प्रत्येक में से नौ को घटाया जाए तो वह संख्या बारह अनुपात तेईस के अनुपात में हो जाती तो पहली संख्या हमको ज्ञात करनी है तो चलिए बात करते हैं नॉर्मली हमको दे दिया गया है कि दो संख्या है वो तीन और पांच के अनुपात में है तो माना माना वे संख्या है तो उस आधार पे हम डायरेक्टली जैसे तीन और पांच के अनुपात में है तो वो संख्याओं को हम तीन एक्स और पांच एक्स ऑलरेडी ले सकते हैं थ्री एक्स व फाइव एक्स है क्योंकि इनका अनुपात अगर हम निकालते हैं थ्री एक्स और फाइव एक्स का अनुपात एक्स कैंसल हो जाएगा थ्री बाई फाइव हो जाता है तो इस आधार पे डायरेक्टली मान सकते हैं कि वे जो संख्या है वो थ्री एक्स और फाइव एक्स है अब प्रश्न अनुसार अगर हम चलते हैं प्रत्येक में से नौ को घटाया जाए यदि दोनों संख्याओं में नौ को घटाने अगर दोनों संख्याओं में हम नौ को घटाते हैं जैसे थ्री एक्स माइनस नाइन और फाइव एक्स माइनस नाइन तो हमारा जो क्वेश्चन बनकर आ रहा है वो है कि जब उनको नौ घटाया जाए तो वो संख्या बारह अनुपात तेईस के अनुपात में कन्वर्ट हो जाती है तो ये बोला जा सकता है कि प्रश्न अनुसार थ्री एक्स माइनस नाइन अपन फाइव एक्स माइनस नाइन विच इज इक्वल टू ट्वेल्व अपन ट्वेंटी थ्री तो इसका जो अनुपात है थ्री एक्स अनुपात थ्री एक्स माइनस नाइन और फाइव एक्स माइनस नाइन ये दोनों का अनुपात बारह अनुपात तेईस के बराबर होगा तो इसको चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो थ्री को कॉमन निकाला जा सकता है तो एक्स माइनस थ्री और अपन में हो जाएगा फाइव एक्स माइनस नाइन विच इज इक्वल टू ट्वेल्व अपन ट्वेंटी थ्री तो एक्स माइनस थ्री तीन का कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर बचेगा फाइव एक्स माइनस नाइन और तीन चौक बारह बटे ट्वेंटी थ्री तो इस आधार पे ये जो कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस थ्री विच इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ फाइव एक्स माइनस नाइन ये बोला जा सकता है तो उस आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्वेंटी थ्री इंटू एक्स ट्वेंटी थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री सिक्सटी नाइन विच इज इक्वल टू फोर इंटू फाइव एक्स मतलब ट्वेंटी एक्स माइनस फोर इंटू नाइन मतलब फोर्टी फाइव सॉरी थर्टी सिक्स फोर इंटू नाइन विच इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो इस बैलेंस पे हम बोल सकते हैं ट्वेंटी थ्री एक्स ट्वेंटी एक्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस ट्वेंटी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी नाइन उधर जाएगा प्लस सिक्सटी नाइन माइनस थर्टी सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा इस आधार में बोला जा सकता है थ्री एक्स विच इज इक्वल टू थर्टी थ्री सिक्सटी नाइन में थर्टी सिक्स को हटाएंगे तो हमारे पास निकल कर सामने आएगा थर्टी सिक्स थर्टी थ्री इस आधार पर एक्स इज इक्वल टू इलेवन तो हमारे पास वे संख्याएँ हैं संख्याएं अगर हमको पता करना रहेगा तो थ्री एक्स विच इज इक्वल टू थ्री इंटू इलेवन विच इज इक्वल टू थर्टी थ्री और फाइव एक्स विच इज इक्वल टू फाइव इंटू इलेवन विच इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव इस आधार पे ये बोला जा सकता है कि वे जो संख्याएं हैं वो तैतीस और पचपन है और हम हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए पहली संख्या क्या है तो जैसे पहली संख्या हम अगर थ्री एक्स मान रहे हैं तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारी पहली संख्या जो हो जाएगी वो थर्टी थ्री होगी